ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ആവർത്തന ഗുണനം റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് അൻപത്തി മൂന്നാം പേജിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അമ്പത്തി മൂന്നാം പേജിലെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം നൗ ട്രൈ ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് റൈറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് ആൻഡ് ക്രോൾ ആസ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ടെൻ അതായത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം കോടി ഇവയെല്ലാം പത്തിൻ്റെ കൃതികളായി എഴുതാനാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പ്യൂട്ട് ദ പവേഴ്സ് തേർട്ടി റേസ് ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി റേസ് ടു ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ത്രീ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൃതികൾ കണക്കാക്കാനാണ് മുപ്പതിൻ്റെ നാലാം കൃതി അൻപതിൻ്റെ അഞ്ചാം കൃതി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ മൂന്നാം കൃതി ഇവ കണക്കാക്കാനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആദ്യ ചോദ്യം നോക്കാം റൈറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് ആൻഡ് ക്രോർ ആസ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ടെൻ അതായത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം കോടി ഇവയെ ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സിൽ എഴുതാനാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് നോക്കാം ഹൺഡ്രഡിനെ എങ്ങനെയാണ് ടെന്നിൻ്റെ പവറിൽ എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഹൺഡ്രഡ് എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇനി രണ്ട് തവണ ടെന്നിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ ആക്കി അതിനെ എഴുതാം എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിനെ ടെന്നിൻ്റെ പവറിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു ടു ഓർ ടെൻ സ്ക്വയർ അടുത്തത് തൗസൻഡ് ആണ് തൗസൻഡിനെ ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ മൂന്ന് ടെന്നുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടെൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറയാം അടുത്തത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡിനെ ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ആ നാല് ടെന്നുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എഴുതാം ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെന്നിനെ ഇവിടെ നാല് തവണയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പവർ ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ ടെന്നിൻ്റെ പവർ ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു ടു ഫോർ ദെൻ അടുത്തത് ലാക്കാണ് ലാക്കിനെ നമുക്ക് ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അതായത് വൺ ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ടെന്നുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടെന്നിൻ്റെ പവർ ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ദെൻ അടുത്തത് ടെൻ ലാക്കാണ് ടെൻ ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ടെൻസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എഴുതാം ടെൻ ലാക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പോൾ ടെന്നിൻ്റെ പവർ ആക്കുമ്പോഴത്തേനും ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് അവസാനം വൺ ക്രോർ ആണ് വൺ ക്രോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ടെൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എഴുതാം വൺ ക്രോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെന്നിനെ ഏഴ് തവണയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെന്നിൻ്റെ പവർ ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് വൺ ക്രോൾ ഇവയെല്ലാം ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആക്കി എഴുതുന്നത് ഉത്തരവ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം കോടി ഇവയെല്ലാം പത്തിൻ്റെ കൃതികളാക്കി എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നൂറിനെ എങ്ങനെയാണ് പത്തിൻ്റെ കൃതികളാക്കി എഴുതുക എന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടെത്തേണ്ടത് നൂറിനെ പത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാക്കി എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം നൂറ് സമം പത്ത് ഗുണം പത്താണ് അപ്പോൾ പത്ത് പത്താണ് എന്ത് നൂറ് അപ്പോൾ നൂറിനെ നമുക്ക് എഴുതാം പത്ത് ഗുണം പത്ത് അതായത് നൂറെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പത്തുകൾ ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ കൃതിയാക്ക
അപ്പോൾ അതിനെ കൃതിയാക്കി എഴുതുമ്പോൾ പത്തിൻ്റെ നാലാം കൃതി അടുത്തത് ഒരു ലക്ഷമാണ് ഒരു ലക്ഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ അഞ്ച് പത്തുകളാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഒരു ലക്ഷം സമം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഇവിടെ അഞ്ച് പത്തുകളാണ് ഗുണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൃതി പത്തിൻ്റെ കൃതിയായി എഴുതുമ്പോൾ പത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം കൃതി അടുത്തത് പത്ത് ലക്ഷമാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ എത്ര പത്തുകളുണ്ട് ആറ് പത്തുകൾ ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പത്ത് ലക്ഷം ലഭിക്കുക അപ്പോൾ എഴുതാം പത്ത് ലക്ഷം സമം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ആറ് പത്തുകൾ ഗുണിക്കുന്നു പത്തിൻ്റെ കൃതിയായി എഴുതുമ്പോൾ പത്തിൻ്റെ ആറാം കൃതി അവസാനമായി ഒരു കോടിയാണ് ഒരു കോടി കിട്ടാൻ പത്തിനെ ഏഴ് തവണ ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ എഴുതാം ഒരു കോടി സമം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ കൃതികളായി എഴുതുമ്പോൾ പത്തിൻ്റെ ഏഴാം കൃതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം കോടി ഇവയെല്ലാം പത്തിൻ്റെ കൃതികളായി എഴുതുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ട് ദ പവേഴ്സ് തേർട്ടി റേസ് ടു ഫോർ അതായത് തേർട്ടി റേസ് ടു ഫോർ എന്നതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മളോട് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ തേർട്ടിയെ ഫോർ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം തേർട്ടി റേസ് ടു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇനി നാല് തേർട്ടീസിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ തേർട്ടിയെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പോവാണ് നമുക്ക് തേർട്ടിയെ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ആ നമുക്ക് തേർട്ടിയെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തേർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് തേർട്ടീസിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ എഴുതാം തേർട്ടി റേസ് ടു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ അതായത് തേർട്ടിയെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ത്രീസിനെ എല്ലാം ഒരുമിച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ടെൻസുകളെ എല്ലാം ഒരുമിച്ചെടുക്കാം എത്ര ത്രീസ് വരും ആ ഫോർ ത്രീസ് ആർ ദയർ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അതിനെ നമുക്കൊരു ബ്രാക്കറ്റിലിടാം അതുപോലെ ഇൻറ്റു ടെന്നുകളെ എല്ലാം ഒരു ജോഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇവിടെയും നാല് ടെന്നുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അടുത്തത് നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീയുടെ ആൻസർ നോക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ആയി നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആയി ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര വരും എയ്റ്റി വൺ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു അടുത്തത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇവ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എത്ര നമുക്ക് ലഭിക്കും എയ്റ്റ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് സോ തേർട്ടി റേസ് ടു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഉത്തരവ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൃതികൾ കണക്കാക്കാനാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മുപ്പതിൻ്റെ നാലാം കൃതി കണക്കാക്കണം മുപ്പതിൻ്റെ നാലാം കൃതി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ മുപ്പതിൻ്റെ നാലാം കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതിനെ നാല് തവണ ഗുണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എഴുതാം മുപ്പതിൻ്റെ നാലാം കൃതി സമം മുപ്പത് ഗുണം മുപ്പത് ഗുണം മുപ്പത് ഗുണം മുപ്പത് ഇവിടെ മുപ്പതിനെ നാല് തവണ ഗുണിക്കുകയാണ് ആ ഗുണന് നമുക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുപ്പതിനെ നമുക്കൊന്ന് പിരിച്ചെഴുതാം എങ്ങനെയാണ് മുപ്പതിനെ നമുക്ക് പിരിക്കാവുന്നത് ആ മുപ്പതിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഗുണം പത്തെന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള നാല് മുപ്പതുകളെയും നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പോവാണ് മൂന്ന് ഗുണം പത്തെന്ന് എഴുതുവാണ് അപ്പോൾ എഴുതാം സമം മൂന്ന് ഗുണം പത്ത് ഗുണം മൂന്ന് ഗുണം പത്ത് ഗുണം മൂന്ന് ഗുണം പത്ത് ഗുണം മൂന്ന് ഗുണം പത്ത് അതായത് നാല് മുപ്പതുകളെയും നമ്മൾ മൂന്ന് ഗുണം പത്തെന്ന് പിരിച്ചെഴുതി ഇനി നാല് മൂന്നുകളെയും നാല് പത്തുകളെയും നമുക്ക് ഒരുമ
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എൺപത്തി ഒന്ന് ഗുണം പതിനായിരമാണ് എൺപത്തൊന്നിനെ പതിനായിരം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എട്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം അതായത് മുപ്പതിൻ്റെ നാലാം കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം അടുത്ത ചോദ്യം ഫിഫ്റ്റി റേസ് ടു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി റേസ് ടു ഫൈവ് എന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി റേസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ അഞ്ച് തവണയാണ് ഫിഫ്റ്റിയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാൽക്കുലേഷൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫിഫ്റ്റിയെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഫിഫ്റ്റിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ അഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീസിനെയും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീസിനെയും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫൈവുകളെ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലാക്കാം അതുപോലെ ടെന്നുകളെ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ബ്രാക്കറ്റിലും ആക്കാം അപ്പോൾ എഴുതാം ഇവിടെ അഞ്ച് ഫൈവുകളാണുള്ളത് സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എത്ര ടെന്നുകളുണ്ട് അഞ്ച് ടെന്നുകളാണുള്ളത് സോ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇനി നമുക്ക് ആ അഞ്ച് ഫൈവുകളെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതും അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫൈവുകളെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒന്ന് കിട്ടും അടുത്ത രണ്ട് ഫൈവുകളെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതും എത്ര തന്നെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അടുത്ത ഫൈവ് നമുക്ക് അതേപടി എഴുതാം അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എത്രയാണ് അത് വൺ ലാക്ക് ആണ് അടുത്തതായി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം കാൽക്കുലേഷൻ വലതുവശത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒന്ന് കിട്ടും അതേ ഇൻറ്റു ഫൈവ് കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി വൺ ക്രോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഫിഫ്റ്റി റേസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ ക്രോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഉത്തരവ് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഇവിടെ അൻപതിൻ്റെ അഞ്ചാം കൃതി കണ്ടെത്താനാണ് പറയുക അപ്പോൾ അൻപതിൻ്റെ അഞ്ചാം കൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അൻപതിനെ അഞ്ച് തവണ ഗുണിച്ചെഴുതണം അതാണ് ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അൻപതിൻ്റെ അഞ്ചാം കൃതി സമം അൻപത് ഗുണം അൻപത് ഗുണം അൻപത് ഗുണം അൻപത് ഗുണം അൻപത് ഇവിടെ അൻപത് കൊണ്ട് അഞ്ച് തവണ ഗുണിക്കുവാണ് ആ ഗുണനം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അൻപതുകളെ നമുക്കൊന്ന് പിരിച്ചെഴുതാം അൻപതിനെ എങ്ങനെ പിരിക്കാം ആ അൻപതിനെ നമുക്ക് അഞ്ച് ഗുണം പത്ത് എന്ന് പിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് അൻപതുകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതാം അഞ്ച് ഗുണം പത്ത് ഗുണം അഞ്ച് ഗുണം പത്ത് ഗുണം അഞ്ച് ഗുണം പത്ത് ഗുണം അഞ്ച് ഗുണം പത്ത് ഗുണം അഞ്ച് ഗുണം പത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് അൻപതുകളെയും പിരിച്ചെഴുതി ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഈ അഞ്ചുകളെ എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ജോഡിയാക്കാം അതുപോലെ പത്തുകളെ എല്ലാം ഒരു ജോഡിയാക്കാം ഇവിടെ അഞ്ച് അഞ്ചുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ എഴുതാം അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് പത്തുകളാണുള്ളത് പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് അഞ്ച് അഞ്ചുകളെ ഗുണിക്കണം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് അഞ്ചുകളെ നമുക്കൊന്ന് ഗുണിച്ചെഴുതാം അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ചാവുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അടുത്ത രണ്ട് അഞ്ചുകളെ നമുക്ക് ഗുണിച്ചെഴുതാം അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അവസാന അഞ്ചിന് അതേപടി എഴുതാം അപ്പോൾ അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ചിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗുണം ഇരുപത്തി
ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ സോ ടു ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹൺഡ്രഡിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഹൺഡ്രഡിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇനി ടൂകളെ എല്ലാം നമുക്കൊരു പേറാക്കാം അപ്പോൾ എത്ര ടൂസ് വരും ത്രീ ടൂസ് ആർ ദേർ സോ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അതിനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം ഇൻറ്റു ഇനി ഇവിടെ എത്ര ടെന്നുകളുണ്ട് ആ സിക്സ് ടെൻസ് ആർ ദേർ സോ വി കാൻ റൈറ്റ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇനി ത്രീ ടൂസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എത്രയായി ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അത് ടെൻ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ എഴുതാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ലാക്ക് ഇനി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും എയ്റ്റി ലാക്ക് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ലാക്സ് ഉത്തരവരികൾ കൂടെ നോക്കാം ഇരുന്നൂറിൻ്റെ മൂന്നാം കൃതിയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ മൂന്നാം കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറിനെ മൂന്ന് തവണ ഗുണിച്ചെഴുതുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഇരുന്നൂറിൻ്റെ മൂന്നാം കൃതി സമം ഇരുന്നൂറ് ഗുണം ഇരുന്നൂറ് ഗുണം ഇരുന്നൂറ് ഇനി ഇരുന്നൂറിനെ മൂന്ന് തവണ ഗുണിക്കണം അതല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറിനെ നമുക്കൊന്ന് പിരിച്ചെഴുതാം എങ്ങനെ രണ്ട് ഗുണം നൂറെന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഗുണം ഇരുന്നൂറ് ഗുണം ഇരുന്നൂറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് ഗുണം നൂറ് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം നൂറ് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം നൂറ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നൂറിനെ ഒന്നും കൂടെ പിരിച്ചെഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം പത്ത് ഗുണം പത്തെന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എഴുതാം രണ്ട് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ടുകളെ എല്ലാം ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലേക്കാക്കാം അതുപോലെ പത്തുകളെ എല്ലാം ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലാക്കാം ഇവിടെ എത്ര രണ്ടുകളുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് രണ്ടുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ എഴുതാം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം ഇനി ഇവിടെ എത്ര പത്തുകളുണ്ട് ആറ് പത്തുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എഴുതാം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഇനി മൂന്ന് രണ്ടുകളെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരവ് എത്രയാണ് അത് എട്ടാണ് കാരണം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് നാല് നാല് ഗുണം രണ്ട് എട്ട് അപ്പോൾ എട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ആറ് പത്തുകളെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് ലക്ഷം എന്നാണ് ഉത്തരം ലഭിക്കുക അപ്പോൾ എഴുതാം എട്ട് ഗുണം പത്ത് ലക്ഷം ഇനി എട്ട് ഗുണം പത്ത് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എൺപത് ലക്ഷം അതായത് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ മൂന്നാം കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് ലക്ഷം ഇതോടെ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത പേജുകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വരുന്ന വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു